சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி இப்போ நம்பர்ஸ் பவர்ஸ் ஃபார்முலா வேர்டிங்ஸ் வச்சு பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்தது ஃப்ராக்ஷன் உங்களுக்கு புக்கில் இல்லை சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் இது மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை எது வேணால் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்து ஹச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஹச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க அதாவது இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு டேம் இருக்குது இந்த நியூமரேட்டர்னு சொல்லுவோம் கீழே ஒரு டேம் இருக்குது அது டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்துலேயுமே இது மாதிரி தான் இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஏன்னா பகுதி தொகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது இப்போ நல்லா கவனிக்கணும் ஹச்சிஎஃப்னு கேட்குறாங்க நான் கொஸ்டினில் ஹச்சிஎஃப் கேட்டிருப்பாங்க அல்லது எல்சிஎம் ரெண்டுமே கேட்க போகிறது இல்லை ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று இப்போ ஹச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனில் மேலே உள்ள நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு மேலே என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொஸ்டின் எனக்கு வந்து ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டதுனால மேலே உள்ள நம்பருக்கு நான் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறேன் மேலே என்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு நம்பருக்கும் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹச்சிஎஃப்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது நியூமரேட்டரில் மேல் மேல் இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இதை போட்டாச்சு ஆன்சரும் இது எப்படி பின்னமாக இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு ஆன்சரும் பின்னமாக தான் இருக்கும் மேலே நான் ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டதுனால மேலே ஹச்சிஎஃப் எது கேட்கல எனக்கு எல்சிஎம் கேட்கல அப்போ மேலே ஹச்சிஎஃப்னு எழுதுனா கீழே எல்சிஎம்னு எழுத போகிறோம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள நம்பர் இருக்குது ரெண்டு மூணு நாலு டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சில பின்னங்கள் கொடுத்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க இல்லை எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்க ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டாங்கன்னா அதாவது கொஸ்டினில் எனக்கு ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டாங்கன்னா எது கேட்டிருக்காங்களோ மேலே உள்ள நம்பர்ஸ்க்கு அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டதுனால மேலே உள்ள நம்பருக்கெல்லாம் நான் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ மேலே உள்ள நம்பர்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு நம்பருக்கு நான் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ சொல்லுங்கள் மூணு நம்பருக்கு அதான் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு நம்பருக்கு நம்ம ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணையும் பொதுவாக ஒரு நம்பரால் அடிக்க முடியாது அப்போ அதோட ஹச்சிஎஃப் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்கு எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கீழே உள்ள நம்பருக்கு நான் எல்சிஎம் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கீழே உள்ள நம்பர்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மூணு நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்லுன்னு சொல்லி வருது அப்போ இதோட ஹச்சிஎஃப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்து ஹச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டதுனால நியூமரேட்டருக்கு ஹச்சிஎஃப்பும் டினாமினேட்டருக்கு நான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒருவேளை இதே கொஸ்டினை ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் மேலே உள்ள நம்பர்ஸ்க்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுதான் மேலே எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹச்சிஎஃப் கேட்டதுனால இது மேலே ஹச்சிஎஃப் எடுத்தோம் இப்போ எல்சிஎம் கேட்குறாங்க அப்போ மேலே உள்ள நம்பருக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் மேலே என்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்காங்க இந்த மூணு நம்பருக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ் மேலே உள்ள நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் கீழே உள்ள நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ டூ த்ரீ ஃபோரை காமனாக ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் பண்ண முடியாது அப்போ இதோட ஹச்சிஎஃபோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஒன்னுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது என்னது ஒன்னுன்னு சொல்லணும் சிக்ஸ் பை ஒன் அப்போ இதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்னு சொல்லி எடுக்கிறோம் சொல்கிறது புரியுதா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்ஷனில் ஹச்சிஎஃப்னு கேட்குறாங்க அதாவது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதை நியூமரேட்டர்லேயும் எது கேட்கலையோ அதை கீழே இப்போ ஹச்சிஎஃப்னு கேட்டாங்கன்னா நியூமரேட்டரில் ஹச்சிஎஃபும் டினாமினேட்டரில் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அதே இது எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா நியூமரேட்டரில் எல்சிஎம்மும் டினாமினேட்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் இதுதான் நம்ம வேலை கண்டிப்பாக ஆன்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு பின்னமாக தான் இருக்க போகுது இப்போ சிக்ஸ் பை ஒன்னுங்கிறதுனால நான் அதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஹச்சிஎஃப்னா
நாலாவது கணக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் ஐநூத்தி எட்டு ஆகிய எண்களால் வகுக்கும் போது மீதியாக நாளை தரும் மிகச்சிறிய எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல மிகச்சிறிய ஸ்மாலஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் வச்சு க்ளூ வேர்டுன்னு எடுத்துடக்கூடாது இது வேற மாதிரி சம் அது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னே அதில் தான் நீங்கள் க்ளூ வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதில் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் மற்றும் ஐநூற்றி ஆகிய எண்களால் வகுக்கும் போது மீதியாக நாளை தரும் மிக சிறிய எண்ணெய் காணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேவா ரைட் அப்போது ஏதோ ஒரு நம்பர் இருந்திருக்கு என்ன நம்பர்னு எனக்கு தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த நம்பரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதாவது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதால் டிவைட் பண்ணாலும் அல்லது ஃபைவ் நாட் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இதால் டிவைட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் அதாவது மீதி என்ன வரணும்னா நாலுன்னு சொல்லி வரணுமா ஓகேவா இப்போ அப்படின்னா அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுதான் என்னோடய கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க என்ன நம்பர்னே எனக்கு தெரியாது அந்த நம்பரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலால் வகுத்திங்கனாலும் மீதி நாலு வரணும் அதே நம்பரை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஐநூற்றி எட்டால் வகுத்திங்கனாலும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வரணும்னா ஃபோர் வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தான் நம்ம செய்யணும் அந்த நம்பர் அப்போ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளாம் அசியூம் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ இதோடய ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் 512, 516, 514 ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் இதுதான் ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் இந்த நாலில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் இதை நீங்கள் ஆப்ஷன் இருந்தும் போகலாம் இப்போ முத ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இதை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரில் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் ஃபோர் வருதான்னு செக் பண்ணுங்கள் இதிலே ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ஒன் எயிட்டே ஃபைவ் நாட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஃபோர் வருதான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி நாலு ஆப்ஷனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை டிவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது தான் ப்ராப்பர் மெத்தட் இது ப்ராப்பர்னா ஆப்ஷன் இருந்து நம்மளாக போகிறது சம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் தெரியலன்னா நம்ம ஆப்ஷன் இருந்தால் போய் ஆகணும் டிஎன்பிசியில் டைம் நிறையா இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணி பண்ணணும் இதான் நம்ம கூட ஆப்ஷன் இருந்து போவோம் ஆனால் இந்த சம்மை டைரெக்டாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு நம்பரை இதால் அடித்தாலும் மீதி நாள் வரணும் இதால் அடித்தாலும் மீதி நாள் வரணும் அப்போ அந்த நம்பர் என்ன அது தான் கேள்வி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலை வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐநூற்றி எட்டை வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது மாதிரி தனித்தனியாக நம்மளால் டிவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே நம்பராக மாற்றணும் ஒரே நம்பராக மாற்றிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஒரே இதாக மாற்றணும்னா ரெண்டையும் சேர்க்கணும் சேர்க்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா தான் என்னால் முடியும் அப்போ எல்சிஎம்ங்கிறப்ப எதுக்கு நான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஐநூற்றி எட்டுக்கும் நான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறேன் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எட்டுன்னு சொல்லி வருது இது மாதிரி கணக்குகளில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக தான் வச்சுருப்பாங்க எப்படி ஃபை ஐநூற்றி எட்டுன்னு சொல்லிட்டேன்னா இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் இதோட டூ மல்டிபிள் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூனு சொல்லி போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் நாட் எயிட் தான் இப்போ ஃபைவ் நாட் எயிட் வச்சு ஃபைவ் நாட் எயிட்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் நாட் எயிட்டை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆலையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வருது அப்போ இதுதான் அதோட எனது எல்சிஎம்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சிஎம் தான் ஐநூற்றி எட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐநூற்றி எட்டுங்கிறது இதோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு நம்பர் இது ரெண்டோட எல்சிஎம் ஆலை டிவைட் ஆகி மீதி நாலு வருதோ அதுதான் நமக்கு என்னது ஆன்சர் இப்போ இந்த இடத்துல ஐநூற்றி எட்டுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அந்த நம்பரை ஐநூற்றி எட்டால் நான் அடித்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் இந்த இடத்துல மீதி நாலுன்னு வரணும் அப்போ இதை விட இங்கே எத்தனை கூட இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கூட இருக்கணும் இருந்தால் தான் எனக்கு மீதி நாலு வரும் அப்படி தானே அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஐநூற்றி பதினெட்டை ஐநூற்றி எட்டால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி பத்து வரும் ஐநூற்றி பன்னெண்டை ஐநூற்றி எட்டால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி என்ன வருது நாலுன்னு வருது அப்போ இது தான் எனக்கு ஆன்சர் சொல்கிறது புரியுதா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நம்பரையும் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ண முடியாது மொத்தமாக சேர்த்து டிவைட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சேர்க்கறதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் தான் முடியும் எல்சிஎம் எடுத்து ஐநூற்றி எட்டுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு அப்போ ஒரு நம்பரை ஐநூற்றி எட்டால் அடிக்கும் போது மீதி நாலு வரணும் தனித்தனியாக செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன்றா செய்கிறோம் அவ்வளோதான் ஐநூற்றி எட்டால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி நாலு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த நம்பர் அடித்தா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பன்னெண்டு அப்போ ஃபைவ் ஒன் டூவை ஏ ஃபைவ் நாட் எயிட்டால் அடித்தாலும்
ஒரு எண்ணெய் இரநூத்தி அம் ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் ஐநூற்றி எட்டால் வகுத்தால் மீதி நாலு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் இந்த நம்பரை இது ரெண்டால் அடிக்க முடியாதுங்கிறக்காக இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக தான் நான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா இந்த ரெண்டு நம்பர் எனக்கு என்ன ஆச்சு ஒரே நம்பராக மாறிடுச்சு ஐநூற்றி எட்டு அப்போ ஒரு நம்பரை ஐநூற்றி எட்டால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி நாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எந்த நம்பர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐநூற்றி பன்னெண்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இது ஒரு மெத்தட் ரிமைண்டரில் இது மாதிரி இல்லாமல் தனித்தனி ரிமைண்டர்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு நம்பரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலால் அடித்தாலும் மீதி நாலு ஐநூற்றி எட்டால் அடித்தாலும் மீதி நாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே அதே மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த மாடல் பார்த்துடலாம் நம்ம புக்கில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அதாவது எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் இருக்கு இல்லையா அதில் முதல் கணக்கு அந்த கணக்கை பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டு மற்றும் நூற்றி ஒம்பதை வகுத்து முறையே ரெண்டு மூணு மற்றும் நாலை மீதிகளாக கொடுக்கும் மிகப்பெரிய பொது காரணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி ரைட் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அறுபத்தி ரெண்டு அடுத்தது எழுபத்தி எட்டு அடுத்தது நூற்றி ஒம்பது இந்த நம்பரை ஒரு பாருங்கள் இதை என்ன சொல்லுங்கள் இதை வகுக்கணுமா இதை தான் வகுக்க போகிறோம் போன சம்பளம் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் அதை எதை வச்சு வகுக்கணும்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த கணக்கில் இதை தான் வகுக்க போகிறீங்க இது கீழே ஏதோ ஒரு நம்பர் வச்சு வகுக்குறீங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் வச்சு வகுக்கும் போது உங்களுக்கு மீதி என்ன கிடைக்கிதுன்னா ரெண்டு இதுலேயும் அதே நம்பர் வச்சு வகுக்கும் போது மீதி என்ன கிடைக்கிதுன்னா மூணு இதுலேயும் அதே நம்பர் வச்சு வகுக்கும் போது மீதி என்ன கிடைக்கிதுன்னா நாலுன்னு சொல்லி கிடைக்கிது அப்போ அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் சொல்கிறது புரிஞ்சிருச்சா போன கணக்கில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கல எல்சிஎம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்க எல்சிஎம் எதுக்குன்னா ரெண்டு நம்பரை ஒரே நம்பராக மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த கணக்கில் அறுபத்தி ரெண்டை ஒரு நம்பரால் அடித்தா மீதி ரெண்டு வரணும் எழுபத்தி எட்டு அதே நம்பரால் அடித்தா மீதி மூணு வரணும் நூற்றி ஒம்பது அதே நம்பரால் அடித்தா மீதி நாலு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நம்பர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக இதுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இதில் ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் நமக்கு தெரிஞ்சது வழி என்னதுன்னா ஆப்ஷன் இருந்து போனீங்கன்னா எப்படி போவீங்க அறுபத்தி ரெண்டு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ அப்போ பதினஞ்சு நான் எடுக்கிறேன் அறுபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சால் அடித்தா மீதி ரெண்டு வருது எழுபத்தெட்ட பதினஞ்சால் அடித்தா மீதி மூணு வருதான்னு பார்க்கணும் நூற்றி ஒம்பது பதினஞ்சால் அடித்தா மீதி நாலு வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஒரு வேலை இது கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா இது ஆன்சர் அப்படி வரலன்னா அடுத்து பதினாறு வச்சு பார்க்கணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அது நமக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்போ இந்த சமயம் எப்படி டைரெக்டாக செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டை ஒரு நம்பரால் அடித்தா மீதி ரெண்டு வரும் அப்படி தானே இந்த மீதிங்கிறது என்ன இந்த நம்பரோட மல்டிப்புளை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டை இதிலேருந்து கழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த நம்பரால் கரெக்டாக வகுப்படும் தான் அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ பதினாறுன்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் இருக்குது இப்போ இதை மூணு நாள் நான் அடிக்கிறேன் மூணு நாள் அடித்தா எனது ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் போயிட்டு மீதி எனக்கு என்னது ரிமைண்டர் ஒன்றுன்னு சொல்லி வருது அப்போ இந்த மீதி ஒன்றுங்கிறது இதில் இருக்குது பதினஞ்சு தான் இதோட பெருக்கல்ல எனக்கு வருது மீதி ஒன்று அப்போ இந்த மீதி ஒன்றுங்கிறத அதாவது அந்த பதினாறுலேருந்து இந்த ஒன்றை கழிச்சிட்டா எனக்கு பதினஞ்சுன்னு கிடைக்குது இந்த பதினஞ்சு இந்த மூணு நாளை முழுசாக அடிப்போகுமா போகாதா போகும் எப்போ மீதியை அதில் கொண்டு கழிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எனக்கு கரெக்டாக வகுபடும் அப்படின்னு நல்லா தெரியுது அப்போ அதே வேலையை தான் இங்கேயும் செய்ய போகிறோம் முதல்ல அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது அந்த அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டை கழிக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அறுபதுன்னு சொல்லி வருது இங்கே எழுபத்தி எட்டில் இருந்து மூணு கழிக்கிறேன் எழுபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி வருது நூற்றி ஒம்பதில் இருந்து நாலை கழிக்கிறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது நூற்றி அஞ்சுன்னு சொல்லி கிடைக்கிது சொல்கிறது புரியுதா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லா மீதியவும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுலேருந்து கழிச்சிருக்கேன் கழித்து எடுத்தாச்சு இப்போ கழிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அறுபது இந்த எழுபத்தஞ்சு இந்த நூற்றி அஞ்சு எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பர் வகுக்கு தான் இல்லை வேறு வேறு நம்பர் வகுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் புரியுதா அப்போ இந்த மூணு நம்பரையும் பொதுவாக அடிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கே
எழுபத்தஞ்சையும் பதினஞ்சால் வகுக்கலாம் நூற்றி அஞ்சையும் பதினஞ்சால் வகுக்கலாம் இதுக்கு மேலே என்னால் வகுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் பதினஞ்சுன்னு சொல்லி போடுறேன் இதை வகுத்தீங்கன்னா என்ன வருது நாலு இதில் அஞ்சு இதில் என்னது ஏழு இதுக்கப்புறம் இந்த மூணு நம்பரையும் சேர்த்து என்னால் என்ன பண்ண முடியாது வகுக்க முடியாது அப்போ என்னோடய இந்த மூணு நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு போன கணக்கில் ரெண்டையும் ஒன்று ஆக்குறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் எடுத்தோம் ஆனால் இந்த கணக்கில் மீதி இருக்குது அந்த மீதியை கழிச்சு விட்டுட்டா எனக்கு பொதுவாக டிவைட் ஆகிறது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா எனக்கு அதுதான் ஆன்சர் அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டை பதினஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தானே அப்படி தான் எழுபத்தி எட்டை பதினஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி மூணுன்னு சொல்கிறாங்க நூற்றி ஒம்பதை பதினஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி எனக்கு என்ன கிடைக்கிது நாலுன்னு சொல்லி கிடைக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு நம்பரை ஏதோ ஒரு நம்பர் பொதுவான ஒரு நம்பரால் வகுக்கும்போது மீதி இது கிடைக்கணும் அது கிடைக்கணும் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மீதி எல்லாம் மொதல் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா கழிச்சு விட்டுருங்க கழிச்சு விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற நம்பருக்கு அதாவது அதுக்கு அடுத்து இருக்குல்ல அந்த அறுபது எழுபத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு இந்த மாதிரி நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இது தான் ரிமைண்டர் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த கணக்கில் என்ன பார்த்தோம் ரிமைண்டரில் ஒரு நம்பர் என்ன நம்பர்னே தெரியாது அதை இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐநூற்றி எட்டால் அடிச்சிங்கன்னா மீதி நாலு வரணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணிங்க தனித்தனி அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஐநூற்றி எட்டுக்கும் ரிமைண்ட் எல்சிஎம் எடுத்தோம் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஐநூற்றி எட்டுன்னு வந்துச்சு அப்போ ஒரு நம்பரை ஐநூற்றி எட்டால் அடித்தா மீதி நாலு வரணும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தப்போ ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஆன்சர் நம்ம சொன்னோம் அந்த கணக்கில் மேலே உள்ள வேல்யூ எனக்கு தெரியாது ஏதால் அடிக்கணும்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இந்த கணக்கில் மேலே உள்ள நம்பர் எனக்கு என்னென்னு தெரியும் எதால் வகுக்கணுங்கிற விஷயம் தான் எனக்கு தெரியாது அந்த கணக்கு வேறு இந்த கணக்கு வேறு எதை கொடுத்து எதை கேட்டிருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அறுபத்தி ரெண்டை ஒரு எண்ணால் வகுக்கும் போது மீதி ரெண்டு எழுபத்தி எட்டை ஒரு எண்ணால் வகுக்கும் போது மீதி மூணு நூற்றி ஒம்பதை என் என் ஒரு எண்ணால் வகுக்கும் போது மீதி நாலு அப்போ இந்த வகுக்கக்கூடிய என்ன தான் எனக்கு இதில் தெரியல இப்போ மீதியெல்லாம் கழிச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா வகுக்கக்கூடிய என்னங்கிறத நான் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் இதில் ஹச்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரி ரிமைண்டர்ஸில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே ஆப்ஷன்லேருந்து போகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம ஆப்ஷன் மெத்தடில் பார்த்துடலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கக்கூடிய சம்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்லேருந்து போகிற மாதிரி தான் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இதுவும் ஈஸி தான் ஆப்ஷன்லேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ப்ராப்பராகவும் செய்யலாம் அஞ்சாவது கணக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டை நூற்றி எட்டு ஆகிய எண்களால் சரியாக வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் முதல்ல நமக்கு இது தெரியணும் மிக சிறிய ஐந்து இலக்கு எண் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ஸ் சிறிய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறிய அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு டிஜிட் இருக்கணும் இது மாதிரி இதுதான் மிக சிறிய இதே இது மிக பெரிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதுதான் மேக்சிமம் ஃபைவ் டிஜிட்டில் மேக்சிமமே எனக்கு இது தான் ஐந்து இலக்க எண்ணில் சொல்லியிருக்காங்க இது மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண் சொன்னாங்கன்னா இது மிக பெரியன்னு சொன்னாங்கன்னா இது மிக சிறிய ஒரு இலக்க எண் இரண்டு இலக்க எண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா என்ன இது நமக்கு பத்து மிக பெரிய இரண்டு இலக்க எண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு என்னது தொண்ணூத்தொம்பதுன்னு எடுக்கணும் இப்போ இந்த கணக்கில் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய நம்பர் இருக்குது ஒரு அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் இருக்குது அந்த அஞ்சு டிஜிட் நம்பரை அந்த அஞ்சு டிஜிட் நம்பர் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது அது எழுபத்தி ரெண்டாலையும் அடி போகணும் நூற்றி எட்டாலையும் அடி போகணும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் இது ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டூ ஆப்ஷன் சி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எயிட் இதுதான் கொஸ்டின் இதுதான் ஆன்சர் இந்த நாலில் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இந்த ஆன் எந்த எந்த ஆன்சராக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆன்சர் கண்டிப்பாக செவன்ட்டி டூ ஆவலையும் டிவைட் ஆகணும் ஒன் நாட் எயிட்டாலையும் டிவைட் ஆகணும் நம்ம இஷ்டம்தான் எப்படி பார்க்கலாம்னா ஆப்ஷன் இருந்தும் போகலாம் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஃபோரை மொதல் ஆப்ஷனாக எடுத்துக்கிறேன் இது செவன்ட்டி டூவால் டிவைசபிள் ஆகுதா ஒன் நாட் எயிட்டால் டிவைசபிள் ஆகுதா எக்ஸாக்ட்லி டிவைசபிள்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா கரெக்டாக மீதி இல்லாமல்
ஓகேவா டைம் நமக்கு இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை முதல்ல சம்மை எப்படி வேணால் செஞ்சிடலாம் சம்மை நமக்கு தெரியலனா கூட ஆப்ஷன் இருந்து கூட போய் நம்மளால் ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த சம்மை ப்ராப்பராக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம மொதல் கணக்கு பார்த்தோம் ரிமைண்டரில் அதே மாதிரி தான் ஒரு எண்ணெய் எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு ஆள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மொதல் கணக்கே பார்த்தோம் நம்ம ஒரு நம்பரை வேறு வேறு நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் ஆனால் மீறி இது வரணும்னு சொன்னாங்க நிறைய நம்பர் வச்சு டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறப்ப அதை ஒன்றாக இருக்கிறது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம் அதே தான் இங்கேயும் செய்ய போகிறோம் எழுவத்தி ரெண்டு நூற்றி எட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணணும் இப்போ தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த நம்பரை ஒரே நம்பராக மாற்றிட்டா ஈஸி ஒரே நம்பரை எப்படி மாற்றுறதுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் யாருக்கு இந்த செவன்ட்டி டூக்கும் ஒன் நாட் எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் சிக்ஸுங்கிறது ஆன்சர் எப்படி டூ ஒன் சிக்ஸ் இது ரெண்டில் பெரிய நம்பர் என்னதுன்னா ஒன் நாட் எயிட் ஒன் நாட் எயிட்டு செவன்ட்டி டூ வால் டிவைசபிள் ஆகும்னா ஆகாது அதனால் ஒன் நாட் எயிட்டோட மல்டிப்பிள் பெருக்கல் ரெண்டாவது பெருக்கல் இருக்குல்லையே அதை பார்க்குறேன் இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறை வச்சு நூற்றி எட்டு அடித்தா அடி போகும் இரநூத்தி பதினாறு வச்சு எழுவத்தி ரெண்டு அடித்தாலும் அடி போகும் அதனால் இதோட எல்சிஎம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இரநூத்தி பதினாறு இப்படி தான் எடுக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை எழுவத்தி ரெண்டு கமா நூற்றி எட்டுன்னு போட்டு இது மாதிரி எல் மெத்தடு போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு தேவை ஆன்சர் கரெக்டாக செய்யணும் அவ்வளோதான் இரநூத்தி பதினாறுன்னு வரப்போகுது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போது ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பர் என்ன ஆகணும்னா இரநூத்தி பதினாறால் அடி போச்சுன்னா அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷனில் இந்த நாலு ஆன்சர் இருக்குது இந்த நாலில் எது இரநூத்தி பதினாறால் அடி போகுதுன்னு பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ப்ராப்பர் மெத்தடில் செய்யணும் ப்ராப்பர் மெத்தட் என்ன ஐந்து இலக்கை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தானே இப்போ ஐந்து இலக்கை என்னங்கிறப்ப நமக்கு எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் எல்சிஎம் டூ ஒன் சிக்ஸு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படி தானே இப்போ ஐந்து இலக்கை என்னங்கிறப்ப இது தான் ஐந்து இலக்கு எண் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்கு என்னன்னு சொல்கிறதுனால நான் இது எடுத்துக்கிறேன் எது தொடக்கமோ அதை எடுத்துக்கிறோம் மிக பெரியன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாமே நைன் நைன்னு எடுத்துருப்பேன் ஃபைவ் டிஜிட் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன்னா இரநூத்தி பதினாறு இப்போ நான் சொல்லித்தர்றது வந்து ப்ராப்பர் மெத்தட் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆப்ஷன்லேருந்து போகணுனாலும் இந்த சம்ம இதோடு முடிச்சுக்கலாம் இரநூத்தி பதினாறால் எது அடி போகும்னு பாருங்கள் அது தான் ஆன்சர் ப்ராப்பராக செய்யணுன்னா இது இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் இரநூத்தி பதினாறுன்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி இது எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மடங்கு இருக்குது இப்போ இதில் நாலு மடங்குன்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே நாலு இங்கே ஆறு இங்கே என்னது எட்டுன்னு சொல்லி வருது இதோட மீதி நமக்கு என்ன வருவாங்க ஆறு மூணு ஒன்று இங்கே என்னது ஜீரோன்னு சொல்லி வருது இப்போ இரநூத்தி பதினாறில் இது எத்தனை எத்தனை மடங்குக்கு வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் எத்தனை டைம்ஸ் வருவாங்க சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் இப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்போ இதில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருன்னு சொல்லி வருது ஃபிஃப்டீனாக இங்கே என்னது சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி வராங்க இப்போ அறுபத்தி நாலுங்கிறது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பேலன்ஸ் இப்போ இந்த அறுபத்தி நாலு இதில் இல்லைன்னா இரநூத்தி பதினாறாக எனக்கு மாறி இருக்கும் அப்போ இந்த அறுபத்தி நாலு வந்து நமக்கு மீதி தானே இந்த மீதியை கழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஐந்து இலக்கு எண் வந்து எனக்கு என்னவா மாறிடும்னா நாலு இலக்கு எண்ணாக மாறிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல இதுக்குள்ளே எப்பவுமே வகுத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம்னா அதுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி எடுத்து போட்டுகிட்டே வருவோம் இதுக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி போடுறேன் நாற்பத்தாறால் அடிக்கும்போது எனக்கு மீதி என்ன ஆகுதுன்னா அறுபத்தி நாலுங்கிறது மீதி வந்து கிடைக்குது இப்போ இந்த அறுபத்தி நாலு கொண்டு நான் இதில் கழிச்சுன்னா ஐந்து இலக்கு என்னங்கிறது எனக்கு என்னவா மாறிடுது நாலு இலக்கு என்னவா மாறிடும் அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணேன்னா இதுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி எடுக்காமல் இதுக்கு அடுத்த மாதிரி அடங்காத மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் எப்படின்னு பாருங்கள் இரநூத்தி பதினாறு இன்ட்டு ஆறுன்னு போட்டால் இதுக்குள்ளே அடங்குது அப்போ ஏழுன்னு போட்டால் இதை விட பெருசாக வரும் அப்படி தானே அப்போ இந்த இடத்துல ஆறுக்கு பதிலாக நான் ஏழுன்னு சொல்லி எடுக்கிறேன் ஏழுன்னு போட்டால் அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே வரை ஆனால் இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது தான் ஆனால் நமக்கு தேவை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு தேவை அப்போ இதை விட இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கிது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எனக்கு அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறான் இருக்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது தான் ஆனால் என்னோடய
அப்புறம் அப்பர் மெத்தட் நமக்கு தெரியணுங்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல இது தான் நமக்கு ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு நம்பரை எழுபத்தி ரெண்டாலே அடிக்கணும் நூற்றி எட்டாலே அடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி எட்டால் கம்ப்ளீட்டாக அடிப்போணும் ரெண்டு நம்பராலையும் கம்ப்ளீட்டாக அடிப்போணும் அந்த நம்பர் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷனில் ஒன்று ஒன்றா அடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் ஆகும் அதனால் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே நம்பராக மாற்றுறது தான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சி இரநூத்தி பதினாறு அப்போ கீழே உள்ள நாலு ஆப்ஷனில் இரநூத்தி பதினாறு எதால் அடிப்போகுதோ அதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அப்போ இந்த இடத்துல பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் எனக்கு என்னது அடிப்போகுது அப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூங்கிறத டைரெக்டாகவும் ஆப்ஷன் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதர்வைஸ் இது மாதிரி ப்ராப்பர் மெத்தட் இதில் எதுக்காக இந்த இடத்துல அடுத்தது எடுத்துருக்கோம்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் இதுக்கு உள்ள அடங்குற மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ரிமைண்டர் கொண்டு சப்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல ஃபோர் டிஜிட்டாக மாறிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது எடுத்து எக்ஸஸாக போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐம்பத்தேழுடன் ஓகேவா நம்பர் வந்து ஐம்பத்தேழு இதனுடன் என் எந்த எண்ணெய் கூட்டினால் அது ரெண்டு மூணு நாலு மற்றும் ஐந்தால் சரியாக வகுபடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு கூட ஏதோ ஒரு நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா அந்த நம்பர் எனக்கு என்ன ஆகணும்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சால் அடிப்போகும் அப்போ எந்த நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா அது மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் கொஸ்டின் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஐம்பத்தேழு கூட எந்த நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதால் அடிப்போகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஐம்பத்தேழு கூட என்ன நம்பர் கூட்டுறோங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மேலே என்ன நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டால் மூணால் நாலால் அஞ்சால் அடிப்போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் தனித்தனியாக அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரெண்டால் வைக்கணும் மூணால் வைக்கணும் நாலால் வைக்கணும் அஞ்சால் வைக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர் வச்சு சொன்னாங்கனாலே தனித்தனியாக இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பராக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் அந்த எல்சிஎம் தான் இப்போ எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்சிஎம் எடுத்தால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அறுபதுன்னு சொல்லி கிடைக்கிது அப்போ மேலே இருக்கிற நம்பரை அதாவது ஐம்பத்தேழு கூட ஒரு நம்பரை சேர்க்குற மாதிரி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மொத்த நம்பரை இந்த மொத்த நம்பரையும் ரெண்டால் அடிச்சிக்கலாம் மூணால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நாலால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அஞ்சால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்படி தனித்தனியாக இல்லாமல் நான் மொத்தமாக மாற்றிட்டேன் இது எல்லா நம்பரையும் சேர்த்து அறுபதுன்னு சொல்லி எழுதிருக்கேன் அப்போ மேலே என்ன நம்பர் இருந்தால் அந்த நம்பர் இப்போ மேலே பாருங்கள் ஐம்பத்தேழு ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது மேலே என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது கண்டிப்பாக எதால் எனக்கு அடிப்போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபதால் அடிப்போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மீதம் இல்லாமல் அடிப்போகணும் இதுதான் என்னோடய கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஐம்பத்தேழு கூட எந்த நம்பரை கூட்டிருந்தீங்கன்னா அறுபதால் அடிப்போகும்னு பார்த்தா பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுதுன்னு இது மூணு ஐம்பத்தேழு கூட மூணை கூட்டினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அறுபதுன்னு சொல்கிறோம் அறுபது அறுபதால் அடிப்போகுமோ போகாதா போகும் அப்போ ஆன்சர் எனக்கு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஓகேவா இப்போ ஐம்பத்தேழுடன் எந்த எண்ணெய் கூட்டினால் ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்தால் வகுபடும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஐம்பத்தேழு கூட எந்த எண்ணெய் கூட்டினாலும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் ஒரே நம்பராக மாற்றணும் அதுக்கு தான் அறுபது இப்போ அறுபது அடி அடிக்கணும் அறுபது வந்து நமக்கு என்னென்னா மேலே என்ன நம்பர் வேணால் இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக அறுபதால் என்ன பண்ணணும் அடி போகணும் இப்போ மேலே என்ன நம்பர் இருக்காங்க ஐம்பத்தேழு இருக்காங்க ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு போடுறோம் போட்டிங்கன்னா அது அறுபதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மூணுன்னு போட்டிங்கன்னா அறுபதுன்னு கிடைக்குது ஒன்றே நமக்கு டவுட் வரும் ஐம்பத்தேழு கூட மூணு கூட்டுனா அறுபது வருதுங்கிறது ஓகே தான் அந்த அறுபது இதெல்லாம் அடிப்போகும் அதுவும் கரெக்டு தான் ஒரு வேலை இந்த இடத்துல ஐம்பத்தேழு கூட அறுபத்தி மூணு நான் கூட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா என்னோடய கொஸ்டின் வந்து கீழே இருக்கிற அறுபதால் மேலே உள்ள நம்பர் அடிப்போகணும் அவ்வளோ மட்டும்தான் ஐம்பத்தேழு கூட அறுபத்தி மூணு கூட்டுனா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா நூற்றி இருபது கிடைக்கும் இந்த நூற்றி இருபது கண்டிப்பாக அறுபதால் எனக்கு என்ன ஆகும்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ ஏன் நான் ஆன்சர் அறுபத்தி மூணுன்னு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் அப்படிதானே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இல்லை ஐம்பத்தேழுடன் எந்த ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணெய் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கேள்வி அறுபத்தி மூணு நமக்கு அடி தான் போகும் மூணு சேர்த்திங்கனாலும் நமக்கு அடி தான் போகுது ஆனால் மிகச்சிறிய எண்ணெய்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு என்னது எக்ஸோட மதிப்
இந்த அறுபதுங்கிறது எல்சியம் இந்த அறுபது ஐம்பத்தேழு கூட மூணு கூட்டினா எனக்கு அறுபது கிடைக்குதுன்னு நம்ம காமிக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு ஐம்பத்தேழுடன் எந்த எண்ணெய் கூட்டினால் அடிப்போகுது மூணுங்கிற நம்பரை கூட்டினா தான் எனக்கு அடிப்போகுது அப்போ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் எனக்கு என்னது மூணுங்கிறது ஆன்சர் ஓகேவா இதே மாதிரி ரிமைண்டரில் இன்னொரு கணக்கு இருக்குது ரிமைண்டர் மெத்தடில் சாரி ஆப்ஷன் வச்சு ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்பர் லெவன் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் ஃபஸ்ட் நம்பர் லெவன் இது நம்ம ஆப்ஷன் வந்து போகிறது தான் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு லெவன்த்து கொஸ்டின் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவைசபிள் பை எயிட் நைன் அண்ட் டுவெல் இஸ் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இருக்குது இந்த நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி டிவைசபிள் பைனா விதவுட் ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் இல்லாமல் டிவைட் ஆகணும் ஓகேவா இந்த நம்பரை எயிட்டாலையும் டிவைசபிள் ஆகணும் நைனாலும் டிவைசபிள் ஆகணும் டுவெல்லாலையும் டிவைசபிள் ஆகணும் அந்த கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதோட ஆப்ஷனையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஆப்ஷன் ஏ இது ஆப்ஷன் பி ட்ரிபிள் நைன் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி நைன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் டி நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த நாலு ஆன்சரில் எது நம்மளோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுதான் இதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ இந்த நம்பர் ஒரு எண்ணெய் எட்டு ஒம்பது பன்னெண்டு இதால் அடிப்போகணும் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்க எல்லாமே நான்கு இலக்கு எண்ணு தான் இதில் எது ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கண்டிஷன் ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி இதில் எந்த ஆன்சர் எட்டாலையும் ஒம்போதாலையும் பன்னெண்டாலையும் அடிப்போகும்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது தான் நம்ம ஆப்ஷன் இருந்து போகிற மெத்தட் ப்ராப்பர் மெத்தட்னு சொல்லிக்கலாம் இப்படி நிறைய நம்பரால் அடிக்கணும்னு சொன்னால் இது எல்லாத்தையும் சேர்க்குறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யாருக்கு எட்டு ஒம்பது பன்னெண்டு இந்த எட்டு ஒம்பது பன்னெண்டு பார்த்தோன்னே தெரியுது நமக்கு ஆன்சர் என்னது எழுபத்தி ரெண்டு தான் இதோட எல்சிஎம் தனித்தனியாக அதாவது எட்டால் அடிக்கணும் ஒம்போதால் அடிக்கணும் பன்னெண்டால் அடிக்கணும்னு பார்க்குறதுக்கு பதிலாக ஓ டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுபத்தி ரெண்டால் அடி போகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஆப்ஷன்னு செய்யலாம் எழுபத்தி ரெண்டால் அடிப்போகக்கூடிய நம்பர் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் ஏ வராது ஏன்னா கடைசி நம்பர் என்னவா இருக்கு நைனுன்னு சொல்லி இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ வராது இது மூணுல தான் ஏதோ ஒன்று ஆன்சராக இருக்க போகுது அப்போ எழுபத்தி ரெண்டால் எது அடிப்போகுதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுதான் ஆன்சர் ஆனால் ப்ராப்பர் மெத்தட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு என்னென்னா இதுதான் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கு எண் இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா எழுபத்தி ரெண்டால் அடிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மிக சிறிய ஐந்து இலக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த கணக்கு மாதிரியே தான் இதுவும் இப்போ இதில் பாருங்கள் எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன் டைம் எழுபத்தி ரெண்டு மீதி இதில் வந்து எனது ஏழு இதில் ரெண்டு இதில் எனது ஒம்பதுன்னு சொல்லி வருது இது எத்தனை மடங்கு ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுன்னு சொல்லி வருவாங்க என்னது அஞ் மூணு தட மூணு அப்போ டூ ஒன் சிக்ஸ் இதில் த்ரீ இதில் சிக்ஸ் அகைன் இந்த நைனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே இருக்கிறோம் இதில் இது எத்தனை டைம்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் போட்டால் எக்ஸீட் ஆகிரும் ஸோ எயிட் போடுறேன் எயிட் போட்டால் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் சொல்லி கிடைக்குது இப்போ இதில் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ இதில் என்ன இருக்காங்கன்னா சிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கு இந்த அறுபத்தி மூணுங்கிறது மீதி இந்த கணக்கில் இதுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி பார்த்தேன் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பளம் இதுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அதை கொண்டு கழிக்கும் எனக்கு ஐந்து இலக்கு என்ன ஆண்கு இலக்கு என்ன மாறுச்சு ஆனால் இங்கே எனக்கு இதை கழிக்கும் போது எனக்கு என்ன தான் இருக்கும் நான்கு இலக்கு என்ன தான் இருக்கும் அப்போ இந்த மீதியை நான் இதில் கொண்டு என்ன பண்ணுறேன்னா கழிக்கிறேன் அறுபத்தி மூணு கழிச்சா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ஆன்சர் தானே எழுபத்தி ரெண்டு நாள் அடிப்போக போகுது அப்போ இதை கழிச்சிங்கன்னா என்ன வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் சிக்ஸ் த்ரீ நைன் நைன் அப்போ நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் எனவோ அதுதான் ஆன்சர் நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க அப்போ இது தான் எனக்கு ஆன்சர் ஓகேவா இந்த சம்மை இப்படி தான் செய்யணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சம்மை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஸ்கூல் படிக்கும் போது நமக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்பர் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டைரெக்டாக செய்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்த உடனே ஷார்ட் கட்னால் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் மெத்தட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரெக்டாக அந்த சம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு பழகலாம் முதல்
அதில் எனக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட்டாக இருந்துச்சு சப்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆயிரும் ஃபோராக மாறிடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த இடத்துல எக்ஸீட் ஆகி எடுத்து ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரிமைண்டர் ஆப்ஷன் மெத்தட் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இன்னும் ரெண்டு மட்டும்தான் பேர் அண்ட் ஃபேக்டரைஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் மெத்தட் ரிமைண்டர் மெத்தட் அதில் அந்த மாடல் சம் தான் இது வந்து ரிமைண்டர் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி செஞ்சுருங்க ஆப்ஷன் மெத்தட்லேருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டியில் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதுவும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா சரி இன்னும் அடுத்து பார்க்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு மெத்தட் தான் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி